ፕራና አድማጮቼ ከፓትሪያሊኩ ብጹዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ከ ዶክተር አብይ ጋር ሚስጥራዊ ስብሰባ ማድረጋቸው ተሰምቷል ሚስጥራዊ ስብሰባ ማድረጋቸው ተከትሎ የስብሰባው ዋና አላማና የ የፓትሪያሊኩ ዋና ጥያቄ ምንድነው የሚለውን እንደሚከተለው ሐራቱ አዶ ያሰፈረውን ወደናንተ አቀርብላችኋለሁ አብረን እንከታተለው የስድስተኛው ፓትሪያሊክ ብጹዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ረሰሊቃና ጳጳሳት ዘይት ኢትዮጵያ ሉቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመን በረተክላይ ማኑት ስድስተኛ አመት በአለሲመታቸው ባሳልፍ ነው ሁድ የካቲት 24 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ በመንበረ ጸባውት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ተከብሯል ሆኖም የባዓል አከባበር ሥነ ሥርዓቱንም የሚያስፈጽመው የቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤት የጠቅላይ ቤተ ከህነ ጽፈት ቤትና በአሉ በመንበረ ፓትርያርክ ደረጃ ከሚከበርባት ታሪካዊ ታሪካዊ ካቴድራል ጋር ከፍተኛ ክፍተቶች መፈጠራቸው እንዲያውም ቅዱስነታቸው ለህይወቴ እሰጋለሁ በማለት መንግስትን የደንነት ዋስትና የጠየቁበት ካልሆነም አዲስ አበባ ለመልቀቅ እንደሚገደዱ ያስጠነቀቁበት አሳዛኝም አሳፋሪም ሁኔታ ተፈጥሯል የልዩ ሀገረ ስብከታቸው አዲስ አበባን አድባራት መነሻ ያደረጉትና በመንበረ ፓትሪያርኩ ቀጽር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበረከቱ የሚታዩ የካህናትና የመመናን አቤቱታዎች ክሶች አንድምታና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ለመነጋገር ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በቀረበ ጥያቄ መሰረት ባለፈው ሳምንት ቀዳሜ የካቲት 16 ቀን ከቀትር በኋላ ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት አምርተው ከዶክተር አብይ አህመድ ጋር በጋራ የተዋዩት ቅዱስነታቸው ሆነ ተብሎ ወደ ጽህፈት ቤታቸው እንዲጎርፉ በሚደረጉ አቦይቱታዎች ስራቸውን ለማከናውን እንደተቸገሩና ለህይወታቸው እንደሚሰጉ በመጥቀስ መንግስት የደንነት ዋስትና እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል አቤቱታዎቹ በየደረጃቸው ያልተመረመሩና አግባብነታቸው ያልተመዘነ እንደሆኑም ፓትሪያርኩ ገልጾም ራሳቸውን ከማስጨነቅ ዓላማ እንዳለው አመልክተዋል አቤቱ ተአቅራቢ ከተባሉት ካህናትና ምእመናን ከጉዳዩ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው ገንዘብ ስለተከፈላቸው ብቻ የተሰለፉ ግለሰቦች የተለዩበት አጋጣሚ መፈጠሩንም አንስተዋል አቤቱ ተወችን እናሰማለን ብለው ወደ ቢሮአችን እንዲገቡ ከተፈቀደላቸው በኋላ አንተ ለምን እንደው ጉዳያችንን የማትጨርስልን እያሉ እንደ ተራሶ ያንጓጥጧቸውና የሰደባቸው መኖራቸው ተናግረዋል ሰልፎቹ በአመዛኙ የሚደረጉት ቋሚ ሲኖዶስ ሳምንታይ ስብሰባ በሚያካሄድበት ረጉና አርብ እየተጠበቀ እንደሆነና በማሰለፍ የሚተባበሩም እዚያው አጠገብ ያሉት ናቸው በማለት ሁለት ብዙአን አባቶችም በሐላፊነት ድርሻቸው ተቀሰዋል የጠሉትን ያስነሱ የወደዱትን ለማሾም እየተጠቀሙበት ነው ብለዋል በጸጥታ በኩል ተቸግረናል በስብሰባችን ቀናት ሰዎች ተሰቅሰቀው ይመጣሉ ሶስትና አራት ሺህ ሆነው ጥሰው እየገቡ ጊቢውን ያስጨናነቁና ተቃውሞ ያደረጉ ነው መፍቴ ታገኛላችሁ እየተባሉ ጋዜጠኛም አብሮ እየመጣ የቤተክርስቲያንን ስም ጥላሸት እየቀባ ነው ቢሮ የገብተው ሶፋ ላይ ተቀምጠው አንወጣም ያሉ ጎረምሶችም አሉ መስራት አልቻልኩ ሲሉ አምረራዋል የሰልፉ አነሳሽዎችና አስተባባሪዎች በሚጽፏቸው ደብዳቤዎች የለውጥ አካልነን የለውጥ አካሊግባ በማለት መንግስታዊ አካላትን በመጥቀስ በመጥቀስ እንደሚያዘውትሩ እርሳቸውን ደግሞ የለውጥ ተቋሚ አድርገው ለማሳየት እንደሚጥሩ ተናግረዋል ወይስ እናንተ ናችሁ አደረጃታችሁ የምትልኩብን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድንም ጠይቀዋቸዋል ጉዳዩ ቀደም ሲል ለመንግስት በደብዳቤ እንዳሳወቁና ምላሽም እንዳልተሰጣቸው አስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በበኩላቸው በሀገራዊ ለውጡ ስም አሊያም ጊዜው የእገሌ ነው እያሉ ባለስልጣናት ጋር በመዛመድ ጫና ለመፍጠር እንዲሁም ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት የሚደረግ እንቅስቃሴ በርግጥም በቤተክነቱ ውስጥ ካለ እንደሚከታተሉትም ለፓትሪያሊኩ ገልጸውላቸዋል ላቀረቡትም የደንነት ዋስትና መንግስት ጥበቃ እንደሚያደርግ በዚህ ረገድ የሚጎድለው ነገር እንደማይኖር አረጋግጠውላቸዋል የሚጎርፉ ቅሬታዎች መሰረታዊ መንሴ መንደርተኝነት ለብነት ሙስና የተዘረከረከ አሰራርና መልካም አስተዳደር እጦት እንደሆነ ያስረዱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመራጭ የማስተካከያ አካሄድ ቤተክርስቲያኒቱ በራስዋና በለውጧ በውስጧ የምታደርጋቸው እርማትና የለውጥ ጥረት እንደሆኑ አስገንዝበዋል 
ችግሮቹ ማዋቀራዊስ ከሆኑ ድረስ ቅሬታዎች መብዛት እንደሚተበቀና ለጊዜው ከተመረጡ አካላት በተውጣጡ የታመኑባቸው ግለሰቦች የቅሬታ ሰሚ አካል ተሰይሞ ጥያቄዎችን ለሚመለከታቸው አካላት በአግባቡ እንዲደርስና እንዲፈቱ በማድረግ ማስታገስ እንደሚቻል ከመንግስታቸው ተሞክሮ በመነሳት አስተያይቶቻቸውን ሰጥተዋል እኛም በዚህ መልኩ እየሰራን ነው ብለዋቸዋል ዶክተር አብይ አህመድ በአስተያይታቸው አጽኖት የሰጡት ዋን ነው መፍቴ ግን ፓትሪያሪኩ ተቋማዊ ለውጥን እንዲያፋጥኑ ነው ሪፎርም አድርጉ ወጣቱን ስሙት እኛ እየሰማን ነው እንኳንና አንተ የማይማኑት መሪዎች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በክርስቲያኒቱ በቅዱስ ሲኖዶስ አጽድቃ እንዲተገበር ይወሰነችውና ያላፍ አገልግሎቶች ምእመናን ከፍተኛ ድጋፍ ያረጋገጠው ያስተዳደራዊ ለውጥ ጥናት ተግባራዊነት እንዲፋጠን መከራዋል ቅዱስ ሲኖዶስ በጥምቅምቱ መልአተ ጉባኤ የቤተክርስቲያኒቱ መሪ እቅድ እንዲተገበር ይወሰነው ተፈጻሚ ይሁን ዘንድ የትግብራ ጸፈት ቤት እንዲቋቋምና ባለሙያዎች እንዲቀጠሩ በጀታ ጽድቁ ያሳለፈው ውሳኔ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስታውሱት ፓትሪያሪኩም ውሳኔውን ጠቅሼ ተግባራዊ ተግባራዊ ደረግ በየደብዳቤ ጽፈያለው ከኔ የሚፈልገውን ሁሉ አድርጊያለሁ ውሳኔውን መተግበር የጠቅላይ ቤተክህነቱ ድርሻ ነው በማለት የለውጡ ተቃዋሚ እንደሆኑ ተደርገው እንዲታዩ ይካሄድባቸው ይካሄድብኛል ያሉትን መነሳሳትና ማሰለፍ ተቃውሞ የሚሰነዘረባቸውን ወቀሳ አስተባብለዋል ቅዱስ ፓትሪያርኩ አለብኝ ያሉትን የደህንነት ስጋት ጥያቄ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ካቀረቡና አሁንታዊ ምላሽ ከተሰጣቸው በኋላ ለፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በጻፉት ደብዳቤ የኮሚሽኑ ሉዑካን የመንበረ ፓትሪያርኩን አጠቃላይ ሁኔታ ተዘዋውረው እንደ ሚጎበኙና አንዳንድ አካላትም በመነጋገራቸው ገልጿል የነንም ተከትሎ ለጊዜው በቂ ነው የተባለ ኃይል እንደተመደበና እንዳስፈላጊነቱም እንደሚጨመር ተመልክቷል በከፍተኛ የካህናት የመእመናን ሰልፍ የተደገፈ አቤቱታና አቀራረብ አግባብነት እየተመዘነ በጥቂቱ ተወካዮች ብቻ የሚታይበት የአቀባበል ስነ ስርዓት እንደሚዘረጋና የግቢ ጥበቃውም አጠቃላይ ስነ ስርዓት ተፈትሾ ማስተካከያ ሊደረግበት እንደሚገባም ተጠቁሟል አስተዳደራዊ ለውጡ ጥቅማቸውን የሚነካባቸውና የሚያስቀርባቸው አካላት ተለይተው ቁጥጥር እንዲደረግባቸው የጠየቁት ሌላ አባት ሰሞኑን በፓትሪያሪኩ ጽህፈት ቤት ዙሪያ በየምሽቱ ይያካሄዱ ነው ያላቸው ምክክር ክትትል እንዲያደርግበት ጠይቀዋል በኖራቸውና በልብነታቸው በስፋት የሚታወቁ አድባራት አለቆችና ጻሃፊዎች የክፍለ ከተማ ቤተ ከነ ጽህፈት ቤትና አጠቃላይ ጽህፈት ቤት የመምሪያ ሐላፊዎች በተጨማሪ ፖለቲከኞች ባለሀብትና ስመደህነቶች የሚያካትቱ የጨለማ ቡድን እንደሆኑም አስረድተዋል ለቡድኑ ህቡ አመራር አቅጣጫ ይሰጣሉ ያሏቸውን አንድ ሀገር ስብከት ሊቀጳጳስና ሌሎች ሶስት አባቶችንም በስም ዘርዝሯል ፓትሪያርኩ በሰጋታቸውም አነሳስቶ የደህንነት ዋስትና ጥያቄ እንዲያቀርቡ ያደረገው ይሄው ቡድን እንደሆነና ይህም ለሌላ አስከፊ የጥፋት እቅድ መቅደም እንዳይሆን ፍርሃታቸውንም አጋርተዋል በቀድሞ ፓትሪያሪክ የተሰራውና መንበረ ሰላማዊ ተብሎ የሚታወቀው መንበረ ፓትሪያርክ ለማድረግ በ3 ሚሊየን ብር ወጪ እድሳት እየተደረገበት ነው ያሉት ምንጮች በየሰበቡ እዚህ ይምጡ እያሉ ከአዲስ አበባ እንዲወጡ የገፋፋቸው ነው ብለዋል እንግዲህ ክብራን አድማጮቼ በሚስጥር የተደረገው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የፓትሪያሊኩ ስብሰባ አንድም ታይ ይህንን ይመስላል ሐራ ተዋህዶ ያወጣውን ዘገባ ነው ወደናንተ ያደረስኩት ከሳታት በኋላ ምን አዳዲስ ኩነቶች አሉ ብዬ ባዳዲስ መረጃዎች ወደናንተ የምመለስ ይሆናል እስከዚያው እኔንም እናንተንም ቸሪያ ቆየን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ይመቻችሁ